。好啊，你事事都伴着贤妃。他去安华殿祈福，是求圣宠灵身吗？不是的，贵妃娘娘，贤妃姐姐只是喜欢诵经而已。哼，装着潜心学佛的样子。心里还不知道求什么呢。便是你，也有许多不安分的心思吧？嫔妾不敢。不敢啊？好啊，既然你这么清心寡欲的，喜欢去安华殿祈福，那不如替本宫做一些五色的经幡，一并送去。是。敢问贵妃娘娘何时需要？明早便要。为表诚心，你现在就去院落制作。劳烦你了。是。嫔妾告退。海床在，你快一些，否则明早做不完，误了咱们主的前程，怕你担待不起。贵妃娘娘，入夜了，天更冷了，我们主手动得厉害，能否加个炭盆在侧呢？制作经幡是神圣之事，怎可贪恋一时温暖而少了许多专注？再者，火盆易燃起经幡，不易放在旁边。贵妃娘娘说的是。心璇，你留下来，好好陪着海常在。是。来，主。好，经幡做完了。贵妃娘娘那儿没发炭，贤妃娘娘那儿送来的已经不足了。怎么回事？以前只是克扣，如今干脆不给了。怎么会这样呢？主儿，要不奴婢去告诉贤妃娘娘。不许去！让姐姐知道了，又要担心。不许去！但是主儿，咱们以后的日子可怎么熬啊？主儿，喝点姜汤吧。皇后,后娘娘吩咐了，今年六宫的炭火分例减半。那也就是黑炭六百斤，红了炭一百五十斤、啊。对。怎么样？齐了吗？齐了。主，嗯，内务府送来的炭数清了，在外头
，照例啊，悄悄的给海常在送去一些，记得一定要是黑炭。这样。海常在的胃粪是不能用红罗炭的，红罗炭的炭灰是灰白的，一眼就叫人认出来。黑炭却是看不出多少的。嗯，奴才明白。奴才会趁贵妃请安的时候，隔几日送一次，免得送多了点眼。还有内务府新送来的冬衣，也挑几件好的送过去。这，主带海常在也算是有心了，处处顾忌着。海兰与我投契，互相照应着点儿是应该的。哦，对了，到永和宫送礼如何了？奴婢奉主之命送了两匹妆花缎过去，谁知那永和宫可热闹了呢？家贵人和宜贵人都送了东西。连贵妃也送了好些东西去，奴婢瞧着那没答应的打扮，竟比宜贵人还尊贵。主儿，奴才已经按主的吩咐，给没答应送东西了。嗯，礼数到了就好。你觉得没答应，长得如何呀？皇上挑的，自然错不了。哎呦！再说，不是，那奴才也没敢抬头看呢。哎呦！啊，他他长得也就那样，估计皇上啊，也就是一时的兴致，就过去了。起来吧。哎心意了不少啊，臣妾是有幸得皇上点拨，只是臣妾有些奇怪，贵妃娘娘琵琶技艺无双，臣妾远不能及，皇上怎么却还喜欢听臣妾弹奏？你的琵琶不算精绝，但是经过朕的点拨之后，精进不少，朕也有良师之感。原来皇上喜欢调教人呢。哼，不过有你在啊。也不用贵妃时时过来弹琵琶了。皇上原来不喜欢贵妃时时都在身边呀。瞧你亲嘴薄舌的，连贵妃也敢排炫。过来。你封了答应之后，还没去拜见皇后。等到雪停了，你再去给皇后好好问个安。不必等到雪停，皇上让臣妾去，臣妾明儿个就去。小心路滑、啊。<笑>